Hi there everyone! Welcome back to my channel. In this video, we are going to talk about MDAS. What does MDAS stands for? M for multiplication, D for division, A addition, S subtraction. Kapag nakakita ka ng equation na may apat na operation, Siyempre po, nakakalito yon. Hindi mo alam kung ano ang una mong isosolve sa kanila. Pero sa MDAS, mayroon po tayong rules na sinusunod. Dito po sa MDAS, itong M at D, or multiplication and division, pwede po siyang division muna ang mauna, then multiplication, basta we are going to follow the pattern left, to write. Katulad din ng addition at saka subtraction. Perform multiplication and division operation in order from left to right as well as in addition and subtraction. That is the rule or the MDAS rule. So, yun lang ang ating susundin para po hindi tayo mahirapan. Okay, in this case, napakapalad po natin kasi Ang unang operation ay M. Sunod ay D, tapos A, and S. M das talaga siya. So, ito muna, ang una nating isosolve, 24. Tapos, yung mga sumunod, kukopyahin lang natin para tayo ay hindi mahirapan. Follow the rules. Next, ito naman, 24 divided by 2 is... 12 plus 7 minus 9. Kopya ulit. Next, ito naman, 12 plus 7, that is 19 minus 9. Copy ulit. Then, 19 minus 9 is 10. Then, circle your final answer. Di ba ang dali? Kasi, nag-follow tayo ng rules. Next, Teacher, madali lang kasi yan kasi MDAS talaga. Paano po kung magkakabaliktad naman sila? Okay, try natin. Let's have another number. Hindi po yung magkakasunod na MDAS. Paano kaya yun? Sige, tingnan natin. We have 400 divided by 2 times 5 minus 120 plus 5. Mm, check natin. Division, multiplication, subtraction, addition. Diba nauna ang division kaysa sa multiplication? Pero wala pong kaso yon Kasi ba diba sabi natin kanina kung ano ang mauna sa dalawa, walang problema pati yung subtraction and addition so in this case napakadali lang ito muna 400 divided by 2 is 200 times 5 kopyahin uli yung mga hindi pa nagagamit na numero sabi ko sa inyo eh madali lang next ito naman multiplication this is 1000 Minus, kopya ulit, kasi hindi pa siya nagagamit na operation. Next, 1,000 minus 120 is 880 plus 5. Then, 880 plus 5 is 885. Dali lang, di ba? E teacher... Binaliktad lang naman yon, Eh, madali lang talaga yan. Paano kung tatlo lang ang nandun na operation? Paano po natin siya isusolve? Ganun uli. Madali lang. Just follow the MDAS rule. Halimbawa, let's have 14 plus 16 Minus 7 times 9 
divided by 3. O, apat uli muna. Mamaya yung tatluhan. Apat muna. Pero, in this case, ano ang nauuna? No operation. Addition. Sunod, subtraction. Next, multiplication. Next, we have division. Naku, lalong nang nalito yung iba dyan. Para hindi po kayo malito, tandaan po lagi natin itong MDAS rule. So, hanapin mo yung multiplication. Yun ang uunahin natin. Or, yung division. Kung ano ang nauuna sa kanilang dalawa, from left to right. In this case, multiplication muna. So, 7 times 9 is 63. Okay? Then, kopyahin yung mga hindi pa nagagamit, including the symbols. Next, anong sunod? Tapos ng multiplication. Eto, division. 63 divided by 3 is 21 minus 16 plus 14. Kopyahin ulit. Kasi, hindi pa nagagamit. Next! Ito na, kasi nauuna siya. From left to right, we have addition first. 30 minus 21 equals... 9 ba, uh, circle your final answer diba ang dali lang teacher paano po kung tatlo lamang ang numero or equation na maki, uh, tatlo lamang na op, symbol ang makikita natin sa isang equation paano po ang gagawin ganun din follow the MDAS rule. Limbawa, we have 81 minus 6 times 3 plus 7 equals black. O, identify natin yung mga operation. Yun ang una mong, yun ang una mong hahanapin yung mga operation para hindi ka malito. So, we have subtraction multiplication and addition tatlo lang pero sa MDAS rule uunahin ang multiplication wala naman siyang division so dito muna tayo sa multiplication this is 18 then kopyahin ang mga hindi pa nagagamit equals Tapos na tayo sa multiplication. Ano sunod? Nauuna to. So, 81 minus 18 is ilan? 81 ba? Tama. This become 81 minus 18. This becomes 3. 7 minus 1 is 63. 63 plus 7 equals 70. Circle your final answer. Diba ang dali? O teacher, paano kung magkapareho lang ang numero? Or rather yung magkapareho lang ang operation na gagamitin? Mas lalong madali. Kasi magsa magsasagot ka lang from left to right. Halimbawa, 6 plus 5 plus 9 6 plus 5 is 11 plus 9 11 plus 9 is 20 sobrang dali diba? kasi nagfollow lang tayo ng uh, order from left to right may tanong po ba? o ano ang dapat nandaan? to sum it up we are just going to follow the rules, perform multiplication and division operation in order from left to right, and perform addition and subtraction operation in order from left to right. Yun lang ang dapat nating tandaan para po hindi tayo masyadong 
mahirapan. Sana may natutunan kayo sa video natin ito for your assignment next time. Try nyo po itong sagutan sa bahay para kayo po ay ma-practice kahit isa man lang ang iyong masagot. Times 4 plus 16. Ito, assignment natin. Try mo sa bahay. Sana masagutan mo at mayroon kang natutunan sa ating video ito. Okay, see you in my next video. Ang ating tatalakayan ay tungkol naman sa PEM DAS DEM DAS. Paano siya naiiba sa M DAS? Okay, kung bago kayo dito sa channel ko, please don't forget to subscribe and like and hit the bell button for more updates. See you in my next video. Bye-bye!